मेरी शांति टीचर ने हमेशा सिखाया था कि एग्जाम में उत्तर देने से पहले प्रश्न अच्छी तरह से समझो वरना गड़बड़ हो सकती है और उस दिन मुझसे वही गड़बड़ हो गई मैंने बिना सोचे समझे मम्मी जी से कह दिया कि मुझे साड़ी बांधनी आती है लेकिन ये नहीं कह पाई कि मुझे और साड़ी बांधनी नहीं आती है और उस गलत उत्तर ऐसी मेरे एग्जाम का नतीजा क्या हुआ जीरो बटा जीरो अभी तक साड़ी पहन रही है लगता है उसकी चाची ने उसे कुछ सिखाकर नहीं भेजा पता नहीं कब होगी मुंह दिखाई की रसम हाँ। वही ना ट्रेन का टाइम भी हो रहा है प्रभा समीर कहा है अभी तक आया नहीं आ, वो सो रहा है अभी तक सो रहा है लड़का अब तोड़ जाओ प्लीज हो गया अरे प्रभा जी देख मेरी कढ़ाई वाली साड़ी अच्छी लग रही है ना भाई गोड़ बहन जी ऐसा स्टाइल तो हमारे बॉम्बे में कब से आके चला गया अरे प्रभा अब तुम अहमदाबाद की हो घड़ी घड़ी बॉम्बे के गाने मत गाया करो <laughs> बॉम्बे की बात ही अलग है दीदी विशाखा तैयारी कर लो आज रात की हमारी फ्लाइट कंफर्म हो गई है लेकिन मैंने आपसे कहा विशाखा रात 11 बजे की फ्लाइट है तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो वरना मुझे टाइम से बता देना मैं टिकट फाड़ के फेंक दूंगा नो डिस्कशन बुआ जी बुआ जी वो मुंह दिखाई की रस्म स्टार्ट तो नहीं हुई ना अभी बाई oh गॉड अरे मुंह दिखाई की रसम तो तब होगी ना जब वो सुंदरी तैयार होके आएगी एक घंटे से सात सिंगार कर रही है वो महारानी अंदर एकदम सही कह रही प्रभा आ गई भराई की ये क्या पहनकर आ गई तू अरे साड़ी लपेटी की गेहूं की बोरी लपेटी है नैना मेरे साथ आओ अंदर <laughs> तुमसे कहा था ना साड़ी पहनना आता है कि नहीं ना कहती तो क्या तुम्हारा सर झुक जाता सॉरी मम्मी जी वो 
साड़ी पहनना तो आती है पर ये और गेंजा वाली है तो बहाने मत बनाओ साड़ी साड़ी होती है आज भी वो दिन याद करती हूँ तो दिल में बस एक ही ख्याल आता है काश उस दिन भी इंटरनेट होता क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं तुरंत अपना स्मार्टफोन निकालती और एक मिनट में किसी भी साइट से साड़ी बांधना सीख लेती और अगर ऐसा होता तो उस दिन सॉरी और साड़ी का बड़ा प्यारा संगम होता <laughs> क्योंकि उस दिन सासू माँ साड़ी साड़ी कर रही थी और मैं सॉरी सॉरी <laughs> छलियों की तरह साड़ी पहनी है कुछ सिखा नहीं क्या सॉरी मम्मी जी इससे कहते हैं साड़ी पहनना पल्लू भी ठीक नहीं है ठीक ठीक है अरे कहा ठीक है बिगड़ा हुआ है एक मिनट अरे मम्मी जी वो आपने पूरी साड़ी ठीक कर दी ना थैंक यू ये मैं कर लूंगी खुद जल्दी से ठीक करके बाहर आ जाओ पहले से देर हो चुकी जी समीर समीर नहीं नहीं आ, अरे सुमीर अरे कुछ भी नहीं यार समीर समीर उठो मुझे अरे यार हम खुद कुमकरण की तरह सोए पड़े थे नेना अरे किधर जा रहे किधर जा रहे मैंने नेना को कहा था कि सुबह उठ के सबसे पहले मेरा चेहरा देखेगी वो ऐसे चेहरा लेके जाएगा बिना धुला बिना ब्रश किया हुआ अरे भाई बहुत सारी तैयारी करनी है तुझे चल जल्दी से नहा दो तैयार हो जा चल 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 आ जा कहां है प्रीति किसे फोन कर रही है सुबह सुबह नाना को बहुत याद आ रही है पागल आ रही है ना नैना एक फोन करने दो ना मम्मी वहां वो भी पूरी अकेली होगी अकेले कैसे होगी समीर होगा ना उसका ख्याल रखने के लिए जा, जल्दी से तैयार हो जा शादी करने के लिए <laughs> <laughs> नहीं अपनी बहन और जीजा जी का स्वागत करने के लिए हम्म भगवान झूठ ना बोला मैं और तेरे पापा जी जा रहे नैना को लेने तो नैना घर आ रही है आ? <laughs> अरे आप हटो <laughs> <laughs> ये लड़की तो पागल हो गई चलो हम भी तैयार हो जाते हैं जल्दी चलो आओ इतना अच्छा लग रहा है बिल्कुल हीरो की तरह किसी की नजर ना लग जाए भाई गुड अभी भी नींद भरी पड़ी है ना मेरे हीरो भांजे की आंखों में बहुत थक गया होगा ना तू बच्चा विशाखा जी जल्दी रस्म शुरू कर मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है चल बेटा हाँ अभी करवा हाँ। आइए आप सब आइए चलिए भैया चलते हैं अरे 
समीर बेटा याद रखना तुम दोनों में से अंगूठी जो पहले ढूंढेगा ना वही इस घर पे राज करेगा हाँ लेकिन समीर बेटा जीतना पड़ेगा हाँ इज्जत का सवाल है वरना जिंदगी भर बीवी का हुक्म मानना पड़ेगा तुझे सोच ले सोच ले हाँ। चिंता क्यों कर रही हो हमारा समीर ही जीतेगा है ना समीर मन मेरा बाबरा रे जाने क्यों उड़ चला ये तुझे ढूंढे हर जगह पे मांगे हैं आसरा ये मन मेरा मन मेरा नहीं ना को लेने जा रही है मिलनी के लिफाफे रखे या नहीं <laughs> रख लिए बुआ जी अनिल सबसे मिलनी करना जरूरी है हा? जी बुआ जी भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी अगर नैना को लेने आप भी हमारे साथ चलती ना बहुत अच्छा लगता मन तो मेरा भी कर रहा है पर क्या करे जहाज का टाइम जो हो गया हा? हा? ब, 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 टैक्सी आई जी बुआ जी और सच में कहूँ आपके आने ऐसी बड़ो की आशीर्वाद की कमी पूरी हो गयी भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी अगर आप नहीं होती ना मैं तो आधी रस्मे करना ही भूल जाती तू तो है ही भूल कर <laughs> खुश रहिए खुश रहिए जीते रहो बेटा अच्छा हाँ अब क्या भूल गए बस एक मिनट बुआ जी एक मिनट एकदम भुलक्कड़ है फुल्ला बुआ ने चाचा जी को मिलनी के बारे में बोल दिया था लेकिन किसी को पता नहीं था कि चाचा जी चाची जी को उस दिन एक नई नैना मिलेगी और शौक भी <laughs> क्या हुआ मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा जाने का मन जो नहीं कर रहा बिल्कुल मन नहीं है लेकिन बेला चाची आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप मेरे लिए भी एकदम समी जीजा जीजा सा लड़का ढूंढेंगे ओ हीरोइन अगर सुमी जैसा लड़का मिल गया तो उससे पहले मैं शादी नहीं कर लूंगी ओके गाड़ी आगे हाँ चल चल तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे भी कितना टाइम लग रहा है तुम दोनों को अंगूठी ढूंढने के लिए अंगूठी उर्ली में ही है समंदर में नहीं है
जीत गई अरे रिकॉर्ड है भाभी का आज तक कभी भी नहीं हारी चाहे स्कूल हो या कॉलेज घर क्या चीज है ओके देखा प्रभा गया मेरा बेटा हो गया बैगोर विशा का दीदी वो तो पहले से ही हो गया था लेकिन लगा कि कम से कम रसो में तो जीत जाएगा ये लड़का लेकिन खुद अच्छा चलो 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 मुद्दी खाई की रस्म करनी है ना और बहन जी आप भी आपको भी ट्रेन पकड़नी है ना उधर मुंह दिखाई की तैयारी हो रही थी और इधर मैं बाल छुपाने में बिजी थी <laughs> लेकिन तभी मैंने एक फैसला किया कि बस अब मैं समीर को सब सच सच बता दूंगी नो शर्म दिखा दूंगी प्रेम <laughs> तुम ये क्या कर रही हो कोई देख लेगा मैडम लगता है आज आपके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं कर लो आपको जो भी करना है वो समीर मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था बताओ ना नहीं एक्चुअली कुछ दिखाना था तो ना दिखाओ ना तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना गुस्सा नहीं बिल्कुल भी नहीं लग रही हो ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है मेरी वजह से मतलब मैं अपनी शादी के दिन बहुत स्पेशल दिखना चाहती थी इसलिए मैंने स्पेशल तो तुम अभी भी लग रही हो सच बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा गुस्सा गुस्सा नहीं मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार आ रहा है पता है ना ना तुम्हारे ऊपर ये स्टाइल परफेक्ट लग रही है बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह सच्ची मच्छी थैंक यू थैंक यू सो मच समीर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आज तक अरे बिल्कुल ये तो पागल हो गई है क्या क्या करके रही है तू अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने थैंक यू किसको बोल रही है आपको 
अच्छा चलो बता भी दे किस बात का थैंक यू गले मिलने का या गले पढ़ने का ओ मामी जी अब सुबह से मेरा इतना ख्याल रख रही है ना इसलिए थैंक यू उस दिन ठीक ही कहा था मामी जी ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने <laughs> खैर सपने में तो मैंने समीर को अपने बालों के बारे में बता दिया था क्योंकि मेरे सपने और समीर का असली रिएक्शन एक जैसा हो ये तो मैं सिर्फ सोच ही सकती थी ना लेकिन हकीकत में क्या हुआ <laughs> ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज